التشريع البيئي هو مجموعة من القواعد العامة اللي تلزمنا باحترام البيئة القواعد هذو يصدروا عن السلطة العامة المختصة في الدولة ويكونوا في وثيقة مكتوبة كما الدستور، قانون، أمر، اتفاقيات ومعاهدات مصادقة عليها حماية البيئة في تونس تخضع على المجموعة من القواعد المتعلقة بكيفية تصرفنا مع الموارد الطبيعية وحمايتها من التلوث اللي تتماشى بصفة عامة مع الاتفاقيات الدولية المصادقة عليها تونس حكايتنا مع التشريع البيئي ترجع من وقت الاستقلال اللي معاه جاو قوانين وتشريعات متعلقة بحماية البيئة نذكر منها مجلة الغابات، مجلة المياه ومجلة التعمير في نفس الوقت تشارك تونس في حوالي 200 اتفاقية بيئية ما في ذلك الاتفاقيات العالمية وغيرها من الاتفاقيات ذات الطابع الإقليمي من عام 1988 زادت دعمة منظومة القوانين البيئية بأحداث أول مؤسسة رسمية تعني بحماية البيئة في تونس وهي الوكالة الوطنية لحماية المحيط اللي دورها الرئيسي يتبع مرتكب الجرائم البيئية وبعد في 1991 تعمت وزارة مكلفة بالبيئة مع أوائل التسعينات كيفاق المجتمع الدولي بأهمية القضايا البيئية بمؤتمر قمة الأرض في ريو دي جانيرو عام 1992 باعتماد إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية كان الأثر في تونس ببعض العديد من المؤسسات العمومية العاملة في مجال البيئة كما وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، المركز الدولي لتكنولوجيا البيئة بتونس، الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، البنك الوطني للجينات وديوان التطهير. مع إحداث المؤسسات البيئية جو نصوص قانونية في مجال حماية البيئة ومقاومة التلوث. كما القانون اللي يتعلق بالمجال البحري العمومي المتعلق بالحفاظ على المياه والتربة وقانون ضبط خطة عمل وطنية عاجلة مقاومة حوادث التلوث البحري واللي يتعلق بنفايات ومراقبة التصرف والتخلص منها المتعلق بجودة الهواء وبعد الثورة جاء دستور 2014 اللي يجيب قوانين ومفاهيم تقدمية تحث على سلامة المناخية وتنمية المستدامة ونص على إحداث هيئة دستورية لتنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة لكن التوى قاعدة النصوص القانونية البيئية ما هيش تتبق كما يلزم وفي تشتت دون إطار قانوني موحد يجمعها وينظمها ضمن مجلة بيئية جامعة لمختلف القوانين والمجلات وبدون إطار سياسي واضح لبعض سياسات خضراء تونسية أكيد التوقيع المصدق على الاتفاقيات البيئية الدولية هو انعكاس الوعي البيئي لكن يقع التطبيق على أرض الواقع ديما معطل ويخ وقت باش يتحققوا وإدماجهم في نص قانوني هو أكبر تحدي طوى